。大家好，今天这盘棋是一九九五年第九届中国围棋天元战当中的一盘棋，对阵的双方是聂卫平和钱玉平。下面我们就一起来欣赏一下。聂卫平折黑先行，白棋是钱玉平，黑棋开局对角星，白棋。对角星和小木，黑棋挂角。那么下招棋呢？白棋并没有对这个黑棋展开加工，采取了一个分头的下法。黑棋加工角上的白棋，白棋靠压出头。当白棋挡住的时候，黑棋普通，这里是要小飞。这一代的木数啊比较大，那么实战呢，聂卫平走了一个虎，把这一代的棋形啊走得非常的扎实，也是强调将来啊要从这一代冲断白棋。那么既然黑棋在这一代啊走得非常的扎实，白棋呢就有必要在这一代啊补一招。那么白棋可以小飞，可以在这里靠，也可以从这里镇住黑棋，甚至呢白棋可以飞封锁左边的黑棋。都可以有效的防止黑棋这个冲断。那么实战的钱玉平从这一带加工黑棋，也是想以攻为守，在进攻这个黑棋的过程当中，顺势补住这个冲断。但是呢，这一招棋从实战的结果来看，并没有有效的补掉这个冲断。那么聂卫平呢，直接在左上角动手，先搬了一个，白棋搬住。黑棋就从这里直接冲断白棋，双方开局不久就在左上角啊展开了激烈的战斗。黑棋粘住以后，下一步黑棋一加就可以吃住这三个白棋。实战的钱玉平从这里贴出去，但是电脑 AI 的推荐，白棋应该是先跳。那么跳出去以后，白棋这一代的气看上去比较松。实战钱玉平先贴了一个，黑棋虎住，白棋呢往上一跳。那么这个棋形，等将来黑棋这里长或者跳的时候，很明显这里有一个挖断的下法。那么白棋跳出来以后，黑棋呢先把这个子粘回来，白棋立下去，要活在脚上。下一步黑棋就从这里往上一跳，白棋需要补棋，白棋呢走了一个小尖。封锁上面三个黑棋的同时，还要补掉这个挖断。下一步黑棋就要把这三个子给做活，先挡下去。白棋一退，黑棋一路搬，白棋就地做活。下一招棋，黑棋走了一个大飞，也是想把黑棋活在上面。对待黑棋这个大飞，钱玉平实战走了一个飞。想封锁上面的黑棋，那么这时候电脑 AI 给出来的答案，白棋应该是从这里顶住，这也是对待这个大飞一个本手。黑棋退回去，白棋从这里搬下去，局部的黑棋还没有活，只能依靠这种加和外界呀取得联络。白棋这个时候不敢立下去，黑棋这里有一个断。白棋打吃，黑棋往上长，然后呢，白棋吃住这个黑棋，黑棋反打一下，白棋粘住。下一步黑棋啊，就通过这个挖断来封锁这里的白棋。黑棋这里有一个挖，白棋打吃，黑棋切断，白棋呢提掉，黑棋一挤，白棋粘住。那么黑棋在这一带通过滚打包收，把白棋的棋形给挡住。下一招棋，黑棋从这里一搬，这个时候我们就看到这里白棋棋形非常的重，气呢也非常紧。看上去白棋这里有一个冲，黑棋就挡住。这些白棋需要出头，在这一带最好的出头方式就是这个小尖。那么黑棋呢，先吃一个。白棋粘住，黑棋这样一加，这些白棋居然从这一带没有办法冲出去。白棋如果硬冲，黑棋就搬住
白棋再冲的时候，黑棋这里一打吃，白棋这里粘不住，黑棋挡住，白棋提掉，黑棋呢背后一吃，所有的白棋啊全部死掉。那么对待黑棋这个家，白棋不敢挡下去，也只有粘住。那么黑棋呢一路渡过，白棋虚加黑棋，黑棋呢先爬一个。白棋往脚上长，黑棋呢再一飞，白棋继续冲，黑棋呢在这一带退一个，白棋再冲，黑棋挡住，白棋切断的时候，黑棋往下一立，白棋呢吃住这个黑棋，双方呢在上面的战斗啊告一段落，那么看上去白棋啊把黑棋全部都压制在低路，但是呢白棋这道外势也被黑棋啊这个子啊给限制住。从结果上来看，还是啊黑棋稍微有利，但是作为白棋来讲，白棋这个结果比实战啊要好很多。实战白棋钱玉平没有走这个顶，选择了小飞封锁上面的黑棋，黑棋呢二路一拖，也是想就地做活。这个时候呢，钱玉平又长了一个，那么长出去的目的也是、啊、慢慢的要影响到黑棋这个角，那么这时候电脑 AI 又给出了不同的。推荐要靠的，黑棋搬，白棋就切断。黑棋打吃的时候，白棋反打，黑棋提掉。那么下招棋呢？白棋吃住这个黑棋。那么组成这个结果是双方啊两分的一个结果，各占百分之五十的胜率。那么实战，钱玉平啊没有敢走这个靠，也是担心黑棋啊从这里搬上来。黑棋通过弃子发展右上角，但是呢，这个时候作为白棋来讲，可以灵活处理，这些白棋可以脱先，甚至可以走一个拆二，因为这些黑棋被封锁，这一带的战斗，黑棋也对白棋没有什么严厉的手段，走成这个结果也是一个两分的下法。实战呢，钱玉平执着的从这里长了一个，那么黑棋呢从这一顶，避免了白棋这个靠断。下一招棋，白棋一长，黑棋继续二路爬，白棋跳到脚上去。普通呢，实惠一点，黑棋啊是要挡脚，但是呢，聂玉平从这里贴了上来，也是想在这一带将来要攻击白棋。白棋虎下去，黑棋一长，白棋先搬了一个，黑棋呢粘住。下一招棋，白棋连接，黑棋。收脚，双方在上面的战斗告一段落，暂时这些白棋没有什么危险。这时候钱玉平呢走了一个拆二，那么这招棋呢看上去也是一个急锁。假如在这一带被黑棋逼住的话，那么这个白棋啊不好受。但是电脑 AI 这个时候推荐白棋啊还是应该往中央跳一个，先把上面的白棋啊先出头，也可以白棋在这一带行棋。攻击脚上的黑棋，间接的声援一下上方的白棋。那么实战呢？钱玉平走了一个拆二。那么紧接着下一招棋，聂玉平走了一个大跳，开始整体进攻上方的白棋。那么这一招棋呢，也是入伏争正面的一招棋。这些白棋需要出头，跳了一个，黑棋呢再一飞，白棋跟着飞了一个。那么白棋呢，一个是想要出头，一个是想要走到下面去威胁上面四个黑棋。但是呢，这个时候聂玉平走的非常灵活，在这一带呢，并没有这样贴下去，而是呢走了一个拆二，白棋出头，黑棋继续拆二。这两招棋啊走的非常的灵活，先把右边啊全部都实地化。那么至于白棋，这个时候也不肯在这一带行棋，毕竟没有什么木数。这个时候的钱玉平选择了挂角，对待白棋这个挂角，聂玉平没有直接在这里出动这个黑棋，而是呢来了一个挥马枪，又从这里冲了一个。白棋呢不肯这样挡住，因为这里有一个断。白棋在这里的下法是往上长，黑棋直接冲进去。当白棋连接以后，黑棋扳住白棋这个头。白棋搬，黑棋连搬。
看上去白棋这一带着出头，白棋需要打吃，黑棋粘，白棋再打吃，黑棋往外长，白棋连接，黑棋挡住，白棋如果往下冲的话，黑棋在这一带可以来一个倒斧，脚上的黑棋是活棋，那么这些白棋呢还没有确定的两只针眼，关键是白棋这种打吃只能是把黑棋啊越走越厚。这是白棋啊不愿意看到的一个结果。那么实战的钱宇平在这虎了一个，这也是一个苦肉计。黑棋打吃，当然白棋这里不能粘，被黑棋挡住的话，右边这个时空啊非常的饱满。在这一带的作战，钱宇平选择冲下去，黑棋提掉这个白棋，这一带的黑棋啊非常的厚。那么下招棋呢，白棋从这里加了一个，也是想。攻击上来四个黑棋，这个时候聂卫平往下一立，非常的漂亮。白棋挡住，黑棋呢走了一个扳。对待这个扳，白棋是不敢扳下去，分断上面的黑棋。如果白棋扳，黑棋从上面一扳，白棋这一带的棋形啊，马上就崩溃了。那么黑棋扳住以后，白棋也只好先从这里拐一个。下一招棋呢？黑棋从这里一挡，有了这一招挡，白棋照样不敢从这里搬下去。黑棋这一断，白棋即使这里打吃，黑棋这里有一个反挡，白棋踢掉以后，那么黑棋啊可以吃住这三个白棋，那么整块的白棋呢都没有活。那么黑棋挡住以后，白棋暂时在这里没有动，先在脚上拖了一个，黑棋搬住。下一招棋呢？白棋一吼，白棋吼的目的也是希望黑棋二路爬，白棋一顶，黑棋继续爬，白棋这里有一个打吃，黑棋粘住的时候，白棋吃住这三个黑棋。那么在这里的战斗，聂卫平啊对待白棋这个猴，走出了一步妙手，先从这里断了一个，白棋打吃，这个时候黑棋啊再从二路爬。如果白棋继续像刚才这样顶住的话，那么黑棋一爬，正好有了这一招棋的存在，黑棋打吃这四个白棋，那么白棋呢也来不及从这里切断黑棋。那么白棋一看在这一带没有办法做眼，于是呢只能依靠这种靠，在这一带要整理眼力，但是呢这种靠也让黑棋的外势越来越厚，白棋退了一个。黑棋呢需要补断，可以粘住，也可以长。聂卫平实战，粘在这里，白棋挡住，这一带出现了眼位，黑棋一顶，白棋呢虎一个，黑棋一退。那么下招棋呢，白棋从这里一顶，黑棋挡住，白棋又走回来，从这里一团，黑棋挡住，上面的黑棋是活棋，那么白棋呢吃住这个子，黑棋一挤。先把这只眼啊给挤掉，白棋粘住，下招棋呢黑棋不断，白棋退回来，退回来以后这一带有眼力，走成这个结果，上面的白棋啊已经交代清楚两只针眼，但是呢毕竟目数太少，我们再看黑棋呢外势非常的厚，走到这里以后黑棋啊就控制了整个的局面，黑棋在上面的战斗还获得一个先手，小尖了一个，开始处理左下角这个黑棋。白棋飞到脚上去，也是希望能攻击到这两个黑棋。那么聂卫平呢，靠了一个，开始整形。白棋一退，下一招棋，黑棋从上面镇住这个拆耳，还要攻击这两个白棋。白棋先小飞一个，先建立自己的根据。黑棋从上面压住，白棋一靠，黑棋扳，白棋退，黑棋往上一长。那么长出去以后，那么在这一带黑棋就出现了木数，白棋还要退回来，保证啊白棋左边的活棋。那么下一招黑棋从这里靠住白棋，要把左边啊全部都转化成时空。这个时候黑棋有很多的选择，可以在这个地方挂掉。之所以聂卫平啊选择从这里靠，也是觉得这四个黑棋毕竟这有一个断，有点单薄。于是呢，实战黑棋选择靠了一个
，因为在上面的战斗，白棋吃亏不小，那么白棋呢也是要快速的抢占时空，守了一个角。下一步，黑棋加攻这三个白棋，那么对待黑棋这个家，白棋往上拐了一个，下招棋呢，黑棋一家吃住这个白棋，脚上的实力也非常大。那么这三个白棋还需要处理，钱玉平飞了一个，黑棋靠上去，白棋呢挖了一个。那么这个挖的目的也是想就地做活，黑棋打吃，白棋占主，黑棋呢往上一场，继续发展中央的这个空间，白棋断，黑棋打吃，白棋立下来，黑棋呢后世的占主。下一步黑棋一挡，还要吃这两个白棋，白棋一拐，这里的白棋已经成活，非常的厚，但是呢，付出的代价也是让这里的黑棋啊变得非常的厚。下一招棋，聂伟平直接点入三三，这非常考验白棋。如果白棋挡住的话，黑棋大致就可以往上长，在这一带要和白棋开劫，白棋挡住，黑棋搬。白棋搬住，黑棋呢一虎，白棋一路打吃，黑棋呢挡住，在这一带形成一个结争。那么这个结对于黑棋来讲非常的轻，但是对于白棋来讲，如果黑棋在这一带结争胜利的话，那么这些白棋外围还有很多的切点。那么我们在纵观全局，黑棋的劫材非常多，这种冲、这种粘都是劫材，所以说白棋在右下角。也不敢和黑棋开劫。那么黑棋点角以后，钱玉平呢从这里搬了一个，在这一带啊找一些头绪，也是想攻击上面的黑棋。黑棋二路搬，这个时候白棋最终选择了从这边挡住。黑棋呢先在角上定型，点了一个，白棋粘住，黑棋搬，白棋扑了一个。黑棋提掉，白棋粘住，保证了上面白棋有一只眼。那么下招棋，黑棋小将开始做活右下角，白棋往上贴了一个。这个时候黑棋搬住，其实中央啊也非常充分。这个时候呢，聂玉平走的非常稳健，跳了一个，保证这一带的联络。白棋挤了一个，黑棋一虎。那么下招棋呢，白棋搬住。黑棋连接，白棋打吃一个，黑棋粘住，然后呢，白棋把这个断点连接上，那么白棋挡在这，在右边啊出现了一定的时空，那么下招棋呢，黑棋一跳，白棋一顶，先在这一带整形，黑棋挡住，白棋一虎，黑棋立下去，那么下招棋呢，白棋粘住这个断点，将来要从这里冲出去。那么这一代战斗又告一段落，黑棋呢又获得一个先手，小尖了一个，这是全盘啊最大的一个关子。那么白棋在这断了一个，黑棋打吃，白棋长，下一招棋黑棋封锁白棋，中央这个模样非常大，白棋断了一个，黑棋先打吃，白棋一长，黑棋再一跳，走到这里以后，钱玉平投子认输。这两个白棋连不回去，全盘了，白棋失控不够。那么这盘棋呢？聂伟平以他卓越的大局观，中盘战胜了钱伟平。